Kapag ang babae ay madalas nang tumatanggi, nasipingan kayo, meaning to say, hindi talaga siya masaya sa ginagawa nyo sa kanya. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa. Mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po, po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video, guys, is about requested video. Ito galing sa ating followers. Sabi niya, ma'am, paano po ba malalaman na hindi namin napasaya ang babae sa kama? Okay, guys. Sa mga lalaki kasi, malalaman agad natin eh kung nakatapos ba sila or hindi. Dahil nga, makikita nyo, kapag nilabasan sila, understood na tapos na sila. Pero sa aming mga babae, hindi po. Parami pong gumagawa na fini-fake na lang minsan para lang makita or maipakita dun sa partner nila na nasayahan sila dun sa ginawa nila. So, meaning to say po, hindi nyo malalaman kung totoo bang napasayahan ninyo ang inyong mga kapartner. Now, I will be showing you some signs na hindi nyo nga napasaya talaga yung mga kapartner nyo, babae. Number one, kapag tumigil na ang babae doon sa ingay niya sa inyong kwarto. Ang noises ng babae ay pagpapakita lamang ng satisfaction and affirmation doon sa effort ninyong ginawa na nasiyahan sila. So, kapag tumigil na ang babae or walang reaction or wala ka man lang ungol na nabibinig sa kanya, meaning to say, hindi siya nasiyahan or hindi siya nasasayahan doon sa effort na ginagawa mo sa kanya. Number two, Kapag natulog agad ang babae pagkatapos ng activity na ginawa ninyo. Kadalasan ang mga lalaki ang unang nakakatulog pagkatapos ng activity ninyo. Ang mga babae kasi guys, mas nahuhuling matulog yan. Medyo nakakagulat pero totoo po yan. Ang hormones ng babae during uh, pakikipagtalik or after ng pakikipagniig ay active. Mas active po ang hormones ng babae during pakikipagniig. Dahil nga, mas marami kaming oxytocin na inilalabas kesa sa inyong mga lalaki. Yan ang dahilan kung bakit hindi kaagad nakakatulog ang mga babae pagkatapos ninyong makipagniig. Pero, kapag ang babae ay tulog agad after niyan at nauna pa sa inyong matulog, that means, hindi siya nasiyahan doon sa ginawa mo. It's a sign that you're not doing enough para gisingin ang kanyang mga hormones. Kaya tulog agad siya pagkatapos ng inyong activity. Minsan nga kasi boys, dyan naiinis ang mga babae. Yung after ng activity, makikita mo ilang minuto lang tulog agad yung mga lalaki. So, kapag ang babae ang unang nakatulog sa inyo immediately, mabahala ka na. Dahil yan ay senyales na hindi siya nasayahan doon sa ginawa mo sa kanya. Another sign, kapag ang babae ay nag-start mag-joke sa'yo, doon sa iyong efforts na ginawa mo sa kanya, sign yan na posibleng hindi siya nasatisfied. Kasi nga, ang mga babae, hindi nila diretsyong masasabi yan sa inyo, kaya dadaanin nila sa you more or pabirong atake. This is another smart way ng pagpapakita nung kanilang dissatisfaction. Ano ba yung mga efforts na yan? Yung mga maiikling foreplay, isa yan. Tapos, yung una kayong nag-orgasam kesa sa kanya, isa yan. Hindi niya masasabi sa inyo yan na hindi niyo siya napasaya. Dadaanin na lang nila yan sa maliit na pabiro para wag naman masagasaan yung inyong ego. Another sign, eto mahalaga to boys, kapag ang babae ay madalas nang tumatanggi sa inyo, kailangan is pagtuunan nyo ng pansin to. Kapag ang babae ay madalas nang tumatanggi, nasipingan kayo, meaning to say, hindi talaga siya masaya sa ginagawa nyo sa kanya. Dapat ninyong pagtuunan ng pansin ito kung bakit ganito siya, saan ang gagaling, yung dahilan, bakit ayaw niya nang sumiping sa inyo madalas. You need to do something about it. Baka meron kayong ginawang hindi niya gusto, hindi niya lang masabi sa inyo. Another sign, kapag sinasabi sa inyo ng mga babae na bilisan mo, bilisan mo, senyales yan, na gusto ka lang niyang matapos, 
for the sake of you. Meaning to say, hindi siya masaya dun sa activity mo sa kanya. Kaya gusto niyang matapos ka na. Kasi ang babae, pag masaya yan sa ginagawa niyo sa kanila, gusto nila ng dahan-dahan na nagtitake time kayo dun sa ginagawa niya o ginagawa ninyo doon sa inyong pagtatalik. Another sign, eto pag sa mga mag-asawa na to guys or dun sa mga nagli-live-in na. Kapag ang babae ay umuwi madalas ng pagod at late, isang senyales yan or isang excuse yan para maipakita sa inyo na pagod sila at hindi na sila pwedeng makipagdiig sa inyo. Dahil ang kadahilanan ay hindi siya satisfy doon sa ginagawa nyo sa kanya. Sa tuwing, may mangyayari sa inyo. Ginagawa yun ng mga babae yung magpakapagod sa kanilang trabaho para ma-disengage sa inyo or doon sa activity na babalakin nyo sa kanya. Meaning to say, hindi nyo siya napapasaya doon sa ginagawa nyo tuwing may gagawin kayo. Another sign kapag hindi siya masaya sa'yo, bibigyan ka niya ng mga suggestion. Like halimbawa, mga gamot na pwedeng mas tumaas ang libido mo, mga uh, ina-apply doon sa iyong junjun para mas maging matagal ang erection, yung mga ganon. So, magsasuggest siya sa'yo ng ganon kasi hindi niya naman sasabihin sa'yo na hindi na siya masaya o hindi na siya nasasatisfy doon sa ginagawa mo sa kanya. Kaya, dadaanin niya na lang sa mga suggestion or eto, tea, para pag may ginawa tayo, mas matagal kang labasan. May mga ganon na siyang approach sa'yo. Meaning to say... Pakinig ka sa kanya dahil hindi na siya nasasatisfy sa'yo. Huwag kayong mau-offend guys kapag may sinasuggest sa inyo yung mga partner ninyo about doon. Meaning kasi gusto ka lang niyang tulungan to do better. Kesa naman maghanap siya ng ibang lalaki para magbigay ng kasiyahan sa kanya, eh bakit hindi na lang sa'yo? Kaya magsasuggest siya ng mga ganong inumin na makakatulong sa pagtaas ng libido mo. Minsan naayain ka pa niyan mag-exercise para mas maging aktibo yung iyong hormone. So, please, don't take it for granted kapag nagsasuggest sa inyo yung mga partner nyo tungkol doon. Alam nyo guys, sa relasyon, minsan, dumarating talaga na hindi na kayo na -e entertain dun sa activity na nakasanayan ninyo. Kaya yung communication is very important para nalalaman ninyo yung don'ts and do's ng bawat isa. Mas mapapanatili nyo yung ligaya kapag open kayo na i-mention yung kakulangan ng bawat isa. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong mga tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below. At sa mga hindi pa po, po na kapag subscribe huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. And also, click the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.